Buona facoltà all'onorevole Massimo Paolucci per i socialdemocratici al Parlamento europeo per due minuti. Grazie Presidente. Finalmente, dopo tante parole, facciamo seguire qualche fatto. Finalmente copriamo un clamoroso vuoto normativo. Oltre 142.000 aziende con impianti di combustione tra 1 e 50 megawatt erano prive di una chiara regolamentazione. Parliamo di impianti per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento, per il raffreddamento, per la produzione di vapori nei processi industriali. Parliamo di anidride solforosa, di ossido di azoto, di particolato. Un passo in avanti importante per contrastare più efficacemente l'inquinamento atmosferico. Non lo dimentichiamo mai, è stato ricordato prima dal Commissario, la principale causa di morte nell'Europa, una delle principali cause di eutrofizzazione in cui di cui corre il rischio del 62% della superficie dell'Unione Europea. Non è tutto quello che come gruppo i socialisti e democratici avremmo voluto. Sicuramente un passo in avanti, un accordo ragionevole, che difende la nostra salute, salute e quella del pianeta, senza danneggiare le imprese europee. Compiamo scelte chiare, ne ricordo qualcuna, estendiamo il campo di applicazione del monitoraggio anche al monossido di carbonio, Abbiamo raggiunto un compromesso ragionevole sui valori limiti di emissione e sui tempi di attuazione, l'obbligo per gli Stati membri di valutare la necessità di misure più severe per le zone che sono al di sopra dei limiti previsti per la qualità dell'aria, riduzione delle deroghe e poi un compromesso sui tempi di attuazione un po' più lunghi per gli impianti facenti parte di reti di riscaldamento o alimentati di abbia massa. E per l'insieme di questi motivi che domani, come gruppo di socialisti e democratici, sosterremo con convinzione questo provvedimento. Grazie. Ora, per le CR, a facoltà di Adviga Vishnevska, per due minuti. Prego. Grazie, Presidente. Onorevoli deputati, è importante che 